Так, ну что, первый видос, который мы сегодня посмотрим, называется «Донатеры троллят бедного несчастного опять ББ». Все время, каждый раз, когда я смотрю ролики с ним, его, его обижает его же зрители. Это ужасно. Как можно человека постоянно обижать? ББ сам свою карьеру на образе шута построил, в котором помоями бросаются. Поэтому особых причин ему сочувствовать нету. Чем-то это напоминает Лада Савельева, но там, конечно, все совсем в запущенном состоянии. Клепал какую-то срань! Жена, по-моему, Ой, это же готика. Причем самая хуевая третья часть. Ты держал ваш канал слушай, на 150 рублей и сообщает. Спасибо, А если уже с ним тоже. Ты держи, самый красивый и крутоцетский стример. Ой, и блин, спасибо, прям Иначе скидали. бы у тебя не было такой аудитории. Да. Факт. Если вы хотите играть за мага в Г3, вы должны обойти весь варан и обойти всех торговца ради сраных табличек с знаниями. Ладно, пойду кушать оладьи. Спасибо большое за приятные слова. Вот мини лисенок, спасибо. Ты сладкая булочка, сделай себе хвостик. Ну мне без хвостика хорошо. У меня чисто наушники мои волосы собирают. А насчет мага это да. Поэтому я чисто на воин. Я чисто воин, да. Боец по жизни. Лысый, бородат, маленький, парик из жопы, жадный и злой. Истинный двор. Лысый, бородат, маленький, парик из жопы, жадный и злой. Истинный двор. Держи денежку. Лысый, бородат, маленький, блядь, парик из жопы. Какой еще парик из жопы, блядь? Какой еще за... жадный и злой? С париком из жопы смешно получилось. В смысле я жадный и злой? Вы так говорите жадный, как будто я, блядь, без рубля и пальцем не пошевелю. Вот так вот вас послушать. Ну, гномы на самом деле просто экономные, почему? Это ж неправда. Бибей, ты ущербник, косножа пыль. Либераха, держи деньги на нездахнуть, обосравшись и обосавшись. По пошли вы все в пизду, блядь. Какая что за хуйня началась? Жадный злой, блядь, ущербный красножопый либераха. Вы что, ёбнулись? Что за. Что началось? Что за фразы такие? Кражина, которая блестит вверху, как прожектор, то стрим даже и ничего такое. У меня нет лысины, блядь. Вы сук, блядь, я сейчас. Сейчас, блядь, смотрите, у меня нет лысины, блядь. Но он лысеет, он лысеет, это очевидно. Кстати, я тоже буду лысеть. Нет лысины, смотрите, тут волосы, волосы, видите, волосы, нет у меня лысины. Смотрите, у меня хорошие, прекрасные волосы. Кучерявый, сильный, сильный волос, да? Нефритовый стержень, хорошие, прекрасные волосы. Какой еще лысина, какой еще лысый, блядь? Все, больше никакого троллинга. Я вам запрещаю меня троллить и называть лысым. Это табу. Плюс чат, кто ослеп? Я, твоя мать ослепла, блядь, когда я ее в кино водил на последний ряд в IMAX. Там мы Дюну вместе смотрели. Вот она жарша хуела от качества изображения и звука. Все. Она жарша хуела от качества изображения и звука. Все. Бабс, тебя надо казни. Такие гады, как и ты, недостойны дышать воздухом России. Но держи деньги. Ой, блядь, какие же вы все скоты. У меня просто вот слов нет. У меня реально нет слов от вас. А может ее позвать пока что попиздиться с кем-нибудь? Бэпс, да не переживай ты так. Не всем иметь шевелюру, как у Си. Кому-то надо и прическу, как у меня у Зей. Вот тебе денюшка для поднятия. Готика 3 это, конечно, обидное дело, потому что на редкость хуевая вышла. После легендарной Готики 2 и Готики 1 играть в Готику 3 было тяжко. А уж какой она глючный была на старте, вы себе не представляете. Тогда ведь еще диски были. Тогда ты диск купил, поставил, установил игру, все. Никакого у тебя автообновления в стиме не было. Это надо было как-то ждать этих обновлений. Там можно было через сайты скачать. Или, знаете, как делали, по-моему, 1С так делала и Бука. Значит, они патчи для игр, которые ранее выпускали, они их засовывали в в другие игры, которые сдавались. Вот там отдельная папка, шла целая папка с патчами на другие игры. У меня не прическа, как у тебя усы, у меня нормальная прическа. Нормально у меня волосы. Не слушай. Ну да, в игровых журналах тоже были патчи, да, на сидюшках. Было такое. Хитерочков, ты не лысый, у тебя просто лоб большой. Хорошего стрима. Ну это вот может быть реалистично звучит. У меня может быть лоб большой, потому что я все-таки умный. У меня просто... Рассказ поддержал ваш канал. Кстати, насколько правда, что ум коррелирует с высотой лба? На 150 рублей. Ты сообщаешь. Опять унижать будешь. Хочешь стать королем, но станешь королем при Мне кажется, это просто ассоциация. Из панчбоба. Истинные ценители поймут. Ебать. Красивый, умный, волосатый, сильный, худый, честный и чедрый. И это все не про тебя. Держи деньги. Я игроманию покупал. Вот, а до этого был еще PC Gamer, но потом он закрылся и, честно говоря, был довольно-таки хуевым. Кстати, у PC Gamer была та черта, которая впоследствии проявится у Просвирнина и Спутника и Погрома. Типа, мы выпускаем их охуенный эксклюзивный контент, и если ты не можешь за него платить, если ты не можешь найти на него деньги, то можешь валить отсюда. Ну, типа, если хочешь быть русским, плати, грубо говоря. Если хочешь быть геймером, плати. Падаль. 
И в чате ГНД, блядь, смешно, блядь. на левой части головы клеек парика проглядывается. Страна игр у меня была, может быть, парочка журналов. Я не хожу в парике, это мои натуральные волосы. Я не лысый, блядь. Чего вы доебались, блядь? Шутите про что-нибудь другое. Хуй вы ржете в чате, вы... Смешно вам, блядь? Слушай, ну ты реально файфхэд. Считал, кстати, сколько от твоих бровей до твоих волос помещается пальцев по горизонтали. А нет, PC геймеры там не Лагвинов был, там это... Андрей Подшебякин. У меня, кстати, три. Да. Се... Иди нахуй! Хуйню, блядь, какую-то донатите мне. Ну, лысый карлик и лысый карлик. Ну, борода из лаковых волос. Тоже не страшно. Но то, что тебя воняет, это факт. На держине... Не, ну хуй знает, на самом деле у меня есть примеры, подтверждающие, что внешность коррелирует с поведением и содержанием человека. В частности, вот у людей, у которых челюга, как у, как у Владимира Путина в молодости, да, у них есть мания величия. По моим личным, по моим личным наблюдениям, чем более у человека челюга соответствует вот этому мему чада, про чада, тем он адекватнее, то есть тем он менее кровожадный, тем он более справедливый, там, дружелюбный, уверенный в себе и прочее, прочее. Я не знаю, может быть, мне так попадалось, да, но большинство, наверное, людей, которые мне попадались вот с челюгой, как у Вёрджина, да, это люди крайне жестокие, это люди кровожадные, это люди, которые одержимы манией величия. Вот у меня такой опыт, хотя, опять же, это личный опыт, он может быть совершенно не соответствует действительности, да, может быть, он совершенно нерелевантен, но у меня такие наблюдения. Милостыня. Какая милостыня, блядь! Это донат, добровольное пожертвование! Не, ну Бабель это отдельная история. Кстати, у Бабеля челюга нормальная, она у него вперед идет. Какая милостыня! Я что, по-твоему, чумной попрошайка, что ли, на Ну, настоящий провокатор, ты примерно, ты примерно верно подметил, но это один из примеров. Один из примеров. Улицы, минус, что не проси. Хорош собирать налоги с бедных МПК, возьми лучше наши. И, да, по текстуре, очень похоже на волосы с жопы, поосторожнее с париками. Бепс. Какие еще волосы? А что это за звуки были, я не понял. Вот, вот эти звуки, это откуда? Хорош собирать налоги с бедных МПК, возьми лучше наши. Это кто кричит? Это вот монстры, что ли, как кого ебут? Очень похоже на волосы с жопы. Хоть на донаты став. Какие еще волосы с жопы, блядь? Какой еще парик, блядь? Иди. Изабелла, нет, давай не стревай. Это не лысина, а большой такой лишай на весь лоб. Какой лишай? Ты че, блядь? Я слышал, такой лишай прозвали лишай Вассермана. Какой лишай? У меня нет лишая. Какой еще лишай, блядь? Так, надо сохраниться от греха подальше. Буба, не агрись на этих троллей. Ты мне и лысым нравишься. Я не... Я... В смысле и лысым нравлюсь? Я не лысый. Я не лысый. Ну, аж понимаешь, что это приколы. И специально делает вид, будто попадается на них. У меня много волос на голове. И вот всем, я тут новенький точка на данный стрим, я попал по запросу в губу лызя башка. Почему стример притворятся, что все еще обладают волосами? Это какая-то его фишка. Я, я не, я не лысый, блядь. Ну, лысый, лысый, что такого-то? В конце концов, многие богатые, успешные мужчины лысые. Посмотри на а, этого Амазонда. Не Билл Гейтс, как же его зовут-то? Джо Безос, да? Посмотри на Дмитрия Гордона. По всей видимости, кстати, у Павла Дурова были проблемы с облысением. Я не знаю, как он их решил. Но если посмотреть на фотки, где он молодой, у него там вообще пиздец лысины. То есть посмотрите на многих мужиков, которые добились много в этой жизни, они... Лысеет, ничего страшного. Пригожин, да, опять же, Пригожин. Вполне себе успешный чел. Зегут Бабей, Зегут, точка твоя совсем найн лысый фашист, точка держать деньги за конспирация. Найн лысый фашист. Как же вы меня затрахали. Не, нам мне кажется, что зрители приходят не посмотреть, как я в игры играю, да, ну, интересно, прохожу. Нет, зрители приходят надо мной поиздеваться иногда. Чисто потроллить там и порофлиться. Главное, этого. не переживай. Подумаешь, ну, мобилизовали твои волосы. Они вернутся. Мобилизовали твои волосы. Волосы не мобилизовали. Все волосы на месте. Сволочь, блядь. Нет, волосы не на фронте. И Квенди поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает. Но издеваться над твоей лысиной весело. А вот в игры ты играешь по-еблански. Вот никто за геймплеем и не следит. Я не играю по-еблански, играю нормально. То есть играю, прокачиваюсь, становлюсь лучше. Так что не неси, блядь, твой безобид, но твой темный фон, твои темные волосы так хорошо связаны с другом, что ты действительно похож на лысого. Алиса, кабинет яркость 20. Все. Ха-ха, блядь. И что? Что теперь скажете, а? Что, что, что? 
Все, смотрите, не лысый. А? Что с ебалом? Если лысый, скажи, что. Так. Где мой брат? Кстати, если тебя не кормить, то сходство с голумой максимальное будет. Какой еще голум, блядь? Голум это тощий бывший хоббит, который покорился злой власти кольца. Я не голум. Что реально Бабель умер, ну типа того. Но я думаю, что он воскреснет. Возможно, что на следующей неделе уже воскреснет. Срзай, я тебя, блядь, сука, ты у меня на фронт пойдешь, ты меня понял, нахуй? Лапгейм. Мы служить будем, я тебя отправлю мины, блядь, разминировать, ты меня понял? Сообщает. Тебе донатят и постоянно над тобой потешаются. Получается, ты габзавр. Поздравляю, ты официально трэш-стример. Тогда будешь за деньги яйца разбивать. Я не трэш-стример, твою. И Квайнди поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает. Но издеваться над твоей лысиной весело. А вот в игры ты играешь по-еблански. Вот никто за геймплеем и не следит. Наоборот. Мне интересно смотреть, как играет там супер-профи в какую-то игру. Интересно смотреть, когда человеки бланят. Я вас сгнаю всех, вы поняли? Я вас сгнаю. Я серьезно вас всех сгнаю. Вы меня сейчас допрыгаетесь. Опять курица! Зачет прическа. Только не пойму. А в чем прикол? Косплеить Маркси. В чем подтекст? Я не косплею Маркса. Нормальные у меня волосы. Ну, кстати, что-то есть, да. Что-то есть. Я думаю, кого мне напоминает? Чего у него там за игры? Так. А, Ферр Хангер у него есть тоже. Мафия первая. Юна. А, Вальхейм тоже играет. Кстати говоря, господа, рекомендую. Феррария, Третья Ваха, Эджи Фэмпайс четвертая. Но со вкусом у него все в порядке. Очень даже голым. Рост, алчность, жестокость, лысый, это только поверхностно. Какая еще алчность, жестокость, блядь. Голым в рот палец отгрыз, блядь. Я, 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 я не грыз никому пальцы. Он жрет сырую рыбу. Живет в пещере. Тебя, если в земной покрасить, то ты будешь самый настоящий лысый стерлитомат. Ты идешь в ванну, но только помираешь. Ты, кстати, так же, как в Ираку Эйста ха 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 Я не лы... Он из Башкирии, что ли, стерлитомакский? Лысый, ухуак, из Киракрии. Бабель воскресает на 14 день после смерти спустя 88 минут под полуночи. Как вы меня затрахали. Бэбэй, ты прям как Патрик из губки Баба. Толстый, лысый и тупой живешь под камнем. Ну, кстати, в этом что-то есть, играть в старые игры, потому что новинки играть, наверное, банально. Понятно, как только игра выходит, все в нее сразу начинают. Так, да, он с Башкирии, прикольно. Я не живу под камнем. А Лохи это донатеры, которые думают, что тролли это на самом деле, это он их разводит. Ну, в общем-то, да. Не, ну как, я думаю, что обе стороны понимают ситуацию, да, это как... Обма... Я обманываться рад, это вот отсюда. Я не лысый, не, ту... не... не тупой, не... Вот смотри, Джон Кофе, вот ты, Антон, ты понял меня? Лысыми мужчинами вообще-то общество восхищается и гордится. Лысые мужчины во все века были лицом нации и народов. К примеру, Моби, талантливый же музыкант. Причем здесь Моби, бля? Вспомнили, достали из чулана. Твоя прическа настолько огонь, что там все сгорело нахуй ха-ха-ха. Точка тупо, сука, мистер подзам из урожайского ха-ха-ха. Блять, вот потом какой-нибудь хуйлуши из новейщиков обязательно, блядь, сделает нарезку, типа... Да, так и будет. Пепсы удержают за его лысину, блядь, и там 40 минут просто вот этих ебучих донатов будет. Волосы и правда жидковатые, так что скидываемся на пересадку. Блять, как... Нет, у меня не жидковатый волос, у меня нормально хороший волос, у меня прекрасная прическа, я всем доволен. Согласен, прическа огонь. Огонь на сетчатке у всего чатика. Блять. Бэбэй, согласись, ты удобно иметь кошку, вот сколько и шерсти у тебя на голове. Вам нормально тут с трупаком, да? Ну ладно. И так будет с каждым, кто будет называть меня лысым, вы поняли? Я приду к вам, отпижу и заберу ваши золотые кубки и серебряные. Украду оружие и поковыряюсь в сундуке, вы поняли? Все. Да, она чуть потрясена, но уже хочет идти домой. Чуть потрясена, нормально. За то, чтобы ты был ходячим примером, до. Real Transhire. Ходячий пример, до. Блять, вот там определенно, вот там, вот там точно, блять, этот какой-то хуй сейчас, блять, какую-то хуйню, блять, закинул в чат. Что? Это ББ что ли? В детстве? Ладно, ты не лысый, ты человек яйцо. Я вас, я вас всех сгнаю. Вы у меня реально все в саперную команду пойдете. Будете, блядь, мины, э, ведром и факелом э, минир, э, разминировать меня. Это неплохо. Ты так воруешь, у меня же кли просто сидя на стриме и кушая сушного гашу гачи вары. Поэтому ты лысый фури фашист с личным подвалом. Белым негром, дрени и собакой по имени Андрей. Спасибо большое за 150 рублей, Себастьян Костельванус. 
Я не ем Гошу Гачевара, блядь. Бреня не белый, а Андрюха не собака. Хм, если бы вы мобилизуют, то есть вероятность. Ой, блядь, это еще отвергнутые боги. Это ж такое очко. Это делали индусы. И, насколько я помню, там рейтинг был у этой игры где-то 23%, что ли. Ну, то есть просто полный кал. Вероятность, что все свои угрозы в адрес Гоши он воплотит в реальность. Ебало Гоша Гачевар представили. Ну не только Гоши, но и всех нарезчиков. Так, воин. Рудокоп, рудокоп. А ведь Пол Пот тоже в свое время лысел точкой Стэнли Кубрик. Кстати, тоже точка, но все. ББ испалился, теперь не отвертишься. Ладно, Стэнли Кубрик, ну хуя ты сюда Пол Пота прихуярил? Прилепил, а? Вот надо было обязательно гадость. Вот ладно бы сравнил со Стэнли Кубриком, я еще понял бы прикол. Нет, вот надо Пол Пота прихуярить, чтобы вот гыгыгышка была, ха 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 Я один хуй не лы... Торговец куркумой, 50 рублей. Спасибо, торговец. Так, другой вариант. Наш Бабель и наш Даня Рябов выходят вместе прогуляться. Бабель наш, не будь дурак, с собой взял хлыст для собак. Рябов был беспечный, фонарь взял первый встречный. Но тут уже рифма есть, да, тут уже получше. Идут они и говорят, ворона голового видеть хотят. Но вот ворона головы явился. Бабелиан заторопился. Он бежит как лань, а рябов и отстань. Левинский товарищ Бабина, Бабеля по нацизму. Не знал, не знал, теперь буду знать. Хорошо. Осуждаем нацизм и все такое. Лысею. Схуяли я лысею. Были траблы, да, но я сейчас э, брызгаю алираны, мою специальными шампунями, все хорошо. Полянка зарастает, я не лысый. Вот, пожалуйста, вот. Дел фотошопы, где я лысый. Но, кстати, он лысый будет лучше выглядеть. Ему вот его причесон и борода скорее придают какой-то вот уф элемент. Это выглядит неряшливо. А так-то выглядеть он будет хорошо, если это все сбреет. Будет нормальный мужик. Красавец, можно сказать, мужчина. Лысый. Ничего не щелкает в голове. Кстати, в этой игре до хрена лысых людей. Это я почему-то вот... Лысый. У Бухарина и Тросков были довольно-таки высокие лбы. А люди, они очень умные, думайте. Ну, да, у Ленина тоже. Он недавно образ немного сменил, стал значительно лучше. Ну, вот правильно сделал. Лысый. Лысый. Нет, ладно, у этого прическа есть. У этого магав. Тут прям много лысых. Вот урки из мертвых богов, это ты через полгода. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нет, я не такой же, блядь. Я не буду таким же. Вот чекайте через полгода на мои волосы. Это я буду обладать такой же кучерявой шевелюрой. Я не буду через полгода прийти, как Людмурик покупать логгейм, блядь. Как обычно, коммунисты не могут в юмор. А ты в ответке не можешь. А ты не можешь плановую экономику. ха 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 ха, -ха. Ой, блядь, опять вот с РЗ какую-то хуйню запостил, да, там в, в чате Гудгейм. А вы, конечно же, с этого смеетесь, да? Что он там, блядь, запостил? А, я понял, почему я все время вижу его Steam, потому что он стримит, мы видим его Steam и мы видим все открытые приложения, потому что он стримит, просто показывая экран. Зачем только, непонятно. Можно все один. У меня шикарная шевелюра, но не настолько. Я просто... Тут он на православного папа похож. Никак не комментирую все. Я это, я это никак не комментирую все. Блять, опять этот хрен какую-то хуйню скинул, да? Вы меня что сейчас... Это что? Это что? Типа теперь новый форс? Вы меня, блядь, лысым будете все время выставлять? Шутите про что-нибудь другое, ну. Куча других форсов были, вот-вот. Про них и шутите. Не бесись, лысая головка, а то последние выпады. Ты бесись, не видишь? Пятидесять. Мне никакие не последние вы, вы, Все, пизду, блядь, все. Вы... Вот сейчас смотрите, все внимательно. Все, все внимательно смотрите на стрим. Вот, смотрите, ребят, смотрите. Да нет, нет, чувак, лысеешь, лысеешь. Смотрите, я сейчас даже повернусь. Вот. Объективно это так, ну. Вот, смотрите, я убираю микрофон. Смотрите, мои волосы, вот. Смотрите, видите? Да, просто волосы растут не там, где надо, блядь. Эти волосы есть. Есть, я не лысый. Вот, смотрите сейчас, со всех сторон. Вот, смотрите, поворачиваю, поворачиваю. Не-не, даже давайте я сейчас со стула вот слезаю. Смотрите, 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 вот. Карл Маркс уже не тот. Смотрите, вот, я поворачиваю, смотрите, смотрите. Нет, я не в полную... Бабай похож на народовольца Андрея Желябова с такой залысиной. Именно он убил Александра Второго. Посмотрим. Может, ты какую-то конкретную картинку или фотку имеешь в виду? Не особо похож. Просто я специально встал на колени, чтобы моя голова была видна. 
Никакой у меня реки нет, хватит. Ты не... Ну да, похоже, что минималка 150 рублей. Если бы волосы были хорошей вещью, то они бы не росли на заднице. Такая мудрость есть. Да, охуенно. Неси меня река, нет, у меня нет, блядь, реки на башке. Дед по столько кролика Поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает. Шалтай-болтай упорно доказывает свою шерстистость. Но мы то знаем, что ты одолжил парик у Людмаурика. Я не одолжил парик у Людмаурика. Зачем волосы чтобы не было лысины? У меня нет, блядь, э, лысины. Мне нечего, ничего. Вот видите, 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 вот все. Кажется то, что я лысый из-за того, что свет так падает, да? Но я не лысый, видите? У меня же нет лысины. Лысеющий. Как же вы меня просто... Что там? Вы то, что из нас, что предпочел бы форс про фашизм, Палестину, форс про лысину, поняли? При... Не, на самом деле, то, что у него минималка 150, это нормально абсолютно, учитывая, что у него больше тысячи зрителей. Если у него там будет, например, рублей 20 или 50, то у него просто стрим невозможно будет смотреть. Донатить будет абсолютно все, блядь, со всякой хуйней. Нет, мне не охота, блядь, нет, я не... Просто другие шутки есть. Но не похож, не похож на жлеба. 15 апреля день лысых людей, почти ровно через полгода, как я и сказал, чисто лысый гигачат, бьющий жену, разводящий на тень. Я ни, никого не развожу на деньги, я не лысый и я не бью жену. Вот гигачат, да, это я не спорю. А вот все остальное вранье. <связывая> Наглое причем. Постоянно, когда ты встаешь на стримах, удивляюсь, а потом вспоминаю про твой рост. А Но когда меня. помнишь о твоем росте, волосы уже не так бросаются в глаза. Бексит Нет, модератора не подсосы. Поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает. Смотрю тебя давно. Но только сейчас понял, что ты Двалин из Хоббита. Гениальная конспирация. Бебз, горжусь тобой. <звы> так никто и не говорит, что... Ну, значит, ему надо посылать, э, увеличивать на 250 рублей, там, не знаю, 300 рублей. Меньше посылали. У тебя плохой рост. Любые росты хороши, не бывает плохого роста. Все росты важны, даже низкие. А вам тоже нравится команда КВН Хоббиты? Выбей, джирахов и щевцов на одной сцене. Какие Хоббиты, блядь? Какие Хоббиты? <звы> Вот из всех стримеров, которые мне известны, самый дешевый тариф это у Васила. У него всего 20 рублей. То есть меньше ни у кого я не видел. Когда ББ приходит в ночной клуб, то его по ошибке подвешивают. Хотя, подождите, по-моему, у Шадова еще 20 рублей стоит донат минимальный. Или 10 рублей. Что-то такое, 10 или 20 рублей. По-моему, 10 вообще. 10 рублей может послать. Как здесь Давай, шар, точка. А что? Отсюда Такой мы спокойно пойдем дальше. Хорошо, отдыхал. не пора. Да прибудет с тобой Инес. Смешно посмеялся про дискошар. Долго думал над этой шуткой. В чате никто над этим смеяться не будет. Никто, потому что весь чат уже заебался от этих шуток, ребят. Придумайте что-нибудь новенькое. Знаешь, если доказывать, что у тебя есть яйца, и ты готов все равно стримить, даже знаешь, что в той стороне полетят различные приколы и шутки, настоящий гигачат. Да, ну, конечно, а как мне переставать стримить, что ли? Вчера Васила спросили, знает ли он, что вы тайно троллите его. Он сказал, что не знает, не догадывался. Я даже знаю, кто спросил. Владислав, скорее всего. Типа меня задушили донатами, э, оскорблениями и прочим. И я такой, блядь, все, ребят, я ливаю, я перестаю стримить. Но я троллю не только его, вот в чем дело. Вот. Э, я троллю, ну, по-доброму троллю Бояршинова еще. Покидываю ему донатики, хотя у него донат, по-моему, минимальный. Я не кидал уже несколько месяцев. 150 рублей, что ли. Довольно-таки высокая планка. Я, конечно, хотел бы, чтобы деньги мне давались более приятным способом, где, например, мне все прислали бы позитивные донаты, да? Вот знаете, типа, вот, Бэпс, ты молодец, ты классный. У тебя очень классная шевелюра, ты очень красивый. Брест, ты так классно... Ну, хуй знает, хуй знает. Слишком много комплиментов должны настораживать. Синяков, как обычно, сдает своих наставников ожидаемо. Но он сразу все несет, да, в массы. Все, что узнает в одном месте, сразу же всплывает в другом месте. Это, это правда. А, да, вроде вопрос задавал не быдлогоб. Ну вот, видимо, я ошибся насчет э, Синякова в этот раз. Похудел, Брест. Подожди. Подожди, разве он Синяков? Ты меня затроллил, что ли, блядь? У него другая фамилия. У тебя замечательное чувство юмора. Ты очень хорошо, интересно играешь в игры. Ну, знаете, вот такое вот там. Вот, Бэпс, я устроился сегодня на завод, получил аванс. Этот аванс, часть я закидываю тебе, Бэпс, потому что ты мне пожелал удачи на стриме. Это приятно, да. Блядь, вот вы сидите, обзывайте его. У него мама стримы смотрит. Вы думаете, вашей маме было бы приятно, если бы вас обзывали чатик? Но я сомневаюсь, что моя мама получает удовольствие от того, что меня на стримах оскорбляют. Лысый, лысый. Карлова, ты лежит, а тебя... Синяков у него фамилия, на самом деле? У него фамилия на С, это я помню, а какая именно, что-то Синяков, по-моему, Сиваков, что-то такое. Синяков. Это реально фамилия такая? Что я тебе сейчас нагадаю, блядь, ты понял? Я достаю карты Таро, Джон Кофе. Все, пизда тебе. Плюс в чат, у кого в левом нижнем углу какой-то засвеченный квадрат. Все, вот вам обоим, Лама Пуф и Джон Кофе, вот что вас ждет. 
Страшный суд! Вас обоих ждет страшный суд! Вы меня поняли? Вы меня по... Он всех ждет. Поняли? Вас ждет страшный суд, блядь, давайте еще. Среди нас богач! Выбей. Вот что вас ждет в ближайшее время. Перевернутые кубки. Вы упьетесь до смерти с горя, да. Помню, когда Маргинал посрался с Жмелевским, я еще немножко там потроллил Жмелевского. Просто потому, что он реально верил, что это Маргинал ему донатит. Это было очень забавно. Да похмелье ужасного, да. Значение карты обновления, начало новой жизни, перерождение, спокойная жизнь, страшный суд. Это, это, это моя особенность. Но э, скажу вам так. Я не считаю, что такой добрый троллик к деньгами, он чем-то плох. Вот. Там никаких оскорблений, ничего. И меня тоже так тролли периодически. Ничего страшного. Новые карты. Я вот по-своему. Свой Петрол В4 поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает. Бевс, желаю тебе удачи. Победа над облысением. Денег на операцию по увеличению роста. Помню, в начале моей стрим-карьеры кто-то задонатил мне от имени Купленова. 50 рублей целых. Чтобы ты научился играть в игры и быстро снимать ролики. Любим тебя всем чатом меньше, чем три. Мне ни, ничего я не буду не увеличивать, ни так далее. Так, а У меня почему все хорошо. Здесь... Пать грустит, твоя стрима нереально понимает настроение. Я давно так не смеялся. Играешь в игры так себе, но атмосфера просто великолепная. Кстати, на нее взял кредит, и да, начал с него. Ты взял... А на что ты взял кредит? Ты смотри только, ну, деньги-то пусть тебя на твое желанное это останутся. Ну, перестань ты стримить, это был бы пиздец. С кого есть такие рофлы ловить? Да и вообще рад, что есть такой странный по своему стриме. А на чем я зарабатываю деньги буду, если стримить перестану? Мои ебалы представили?